हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमिक बुक यूनिवर्स सब्सक्राइब करें इस चैनल को और देखिए सबसे बेस्ट कॉमिक्स इसी चैनल पे तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर बैनर हमें बता रहा है कि हैंग पीम ने बाद में मुझे बताया कि वो बॉम्ब ब्लास्ट से कैसे बचा एटम्स से भी छोटा बनकर एस्पेस ट्रूप से वो रेडिएशन के पार्टिकल्स के बीच में से छोटा होकर घूमता रहा और जब ब्लास्ट पूरा हो गया तो फिर से नॉर्मल साइज में आ गया इसी चीज ने उसे टाइम में फ्रिज होने से बचा लिया बाकी सब कुछ वही रुक गया पीम कहता है कुछ भी नहीं हिल रहा है यहाँ तक कि हवा भी नहीं लेकिन बैनर का बॉम्ब तो ठीक हमारे ऊपर फटा था आखिर उस बॉम्ब के अंदर था क्या बैनर के पास ऐसा क्या आ गया जो वो इस तरह का काम कर सके सोचो पिम वो हवा के अंदर टेरिजन मिस्ट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा था लेकिन किस चीज़ से आखिर तुम रेडिएशन का नेचर कैसे चेंज कर सकते हो तभी पिम आयरन मैन के पीछे से एक चीज़ को फैलता हुआ देखता है और चौंकते हुए कहता है ओ बैनर तुम पागल जीनियस इधर बैनर की लैब के साइंटिस्ट शिप लेकर हल को ढूंढने आ रहे हैं पैटी कहती है जल्दी मैं लेना प्लीज मैं इस ट्रिप को एंजॉय करना चाहती हूँ क्योंकि जल्द ही हम जेल में होने वाले हैं डेमन कहता है अगर हमने डॉक्टर बैनर के बॉम्ब को सही टाइम से फटने से पहले हल को ढूंढ लिया तो शील्ड हमें इनाम भी दे सकती है तब जैसे बताता है कि हम बहुत लेट हो चुके हैं ये बॉम्ब फट चुका है ओकलाहोमा से पाँच फीट ऊपर पैटी कहती है ये तो जमीन के बहुत पास है जैसे ही शॉक वेव्स आबादी वाले एरिए से जाकर लगेंगे तो डेमन कहता है ये पास में आने वाले हर इंसान को अफेक्ट करेंगी लेकिन कैसे इधर ब्रूज बैनर बता रहा है मैं नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था उस बॉम्ब ने मुझे हाइपर स्पीड से बैनर में बदल दिया था लेकिन मैं भी टाइम में जम गया था अजीब था कुछ जगह टाइम बहुत तेजी से चल रहा था और कुछ जगह स्लो अगर पेम टाइम पर कंसनट्रेट नहीं कर पाता तो ये वर्ल्ड आज अलग ही होता उसे बस एक सेकेंड लगा ये पता लगाने में कि मैंने एंटी म्यूटेशन बॉम्ब के साथ वो टाइम मिनरल मिला दिया था जो मैं पास्ट से लाया था मेरी सोच ये थी कि टेरिजन मिस्ट के पार्टिकल्स को एसिलेट करना जब तक कि उनकी खुद की एनर्जी खत्म ना हो जाए अपने टूटे हुए हाथ की परवाह किए बिना हैंग पिम बड़े साइज में कन्वर्ट हो गया मैं समझ सकता हूँ उसे कितना दर्द हुआ होगा अब हैंग पिम उस जॉइंट साइज में चेंज होकर टाइम में फ्रोजन एक फटने वाले पेट्रोल पम्प से लोगों को दूर हटाता है लेकिन तभी टाइम धीरे धीरे चलने लगता है और साथ ही आयरन मैन भी फ्री होकर पेम की मदद करने के लिए पहुंच जाता है और कहता है टाइम पागल हो चुका है कुछ चीज़ें स्लो हो रही हैं और कुछ चीज़ें फास्ट हो रही हैं आखिर हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए पेम कहता है हर जगह कांच फैला हुआ है बैनर के बॉम्ब ने सब कुछ तोड़ दिया होगा और अब हमारे ऊपर शीशों की बारिश होने वाली है उधर बीस्ट वाला टाइम भी चलने लगता है जिसपे बीस्ट कहता है मैं कहाँ हूँ आज कौन सा दिन है और ये प्लेन नीचे क्यों गिर रहा है आयरन मैन देखता है कि ब्रूज बैनर अब भी टाइम में जमा हुआ है उधर हैंग पिम पेट्रोल स्टेशन से लोगों को बाहर निकाल ले रहा है कि उसे एक ककून मिलता है इधर टोनी बीस्ट को बचाने जाता है अब पिम टोनी को बताता है कि मुझे एक नया बना टेलीजन ककून मिला है जिसका मतलब है कि बैनर का बॉम्ब फेल हो चुका है आयरन मैन कहता है बीस्ट क्या तुमने सुना बीस्ट कहता है हाँ सुन लिया और मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स आयरन मैन कहता है वो तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी इसलिए तुम्हें बचाया बीस्ट कहता है उसको छोड़ो और ये पता लगाओ कि प्रॉब्लम कहाँ पे है आयरन मैन कहता है वो नीचे खड़ी है ब्रूज बैनर तभी एक कार जोर से बैनर से टकराती है और वो हल्क बन जाता है साथ ही अब तक तो टाइम फ्रिज भी खत्म हो जाता है जिस वजह से गैस स्टेशन का ब्लास्ट लाइव हो जाता है जब तक टॉनी स्टार्क और बाकियों ने लोगों को बचाया टाइम का इफेक्ट खत्म हो चुका था बीस्ट कहता है बैनर तुम्हारा आइडिया कमाल का था जिसपे बैनर कहता है लेकिन ये काम तो नहीं किया आया मैं कहता है ये एक अच्छा आइडिया था लेकिन जो चीज़ तुमने और हमने मिस की है वो ये है कि टेरिजन मिस्ट हमारे यूनिवर्स से नहीं है और उनको डेस्ट्रॉय करना हमारे यूनिवर्स के पार्टिकल्स को डेस्ट्रॉय करना जैसा नहीं है तुम्हारे उस टाइम मेटल ने टेरिजन मिस्ट को इफेक्ट नहीं किया बल्कि टेरिजन मिस्ट ने उस टाइम मेटल को इफेक्ट कर दिया बैनर कहता है लेकिन प्रॉपर टेस्टिंग से बीस्ट कहता है उसके लिए और टाइम चाहिए होता है लेकिन हमने इतना टाइम तुम्हें नहीं दिया तब हैंग पिम आता है और कहता है मेरा हार्ट टूटा हुआ है जिस पे बैनर आयरन मैन और बीस्ट से कहता है कि तुम जाकर इसका इलाज कराओ मैं अपने आप पहुंच जाऊंगा अब बैनर एक पुलिस ऑफिसर से फ़ोन लेता है और मारिया हिल को कॉल लगाकर कहता है कि मुझे एक सवारी की ज़रूरत है मारिया हिल चिल्लाती है बैनर क्या तुम्हें याद है कि लास्ट टाइम कब मैंने तुम्हारी टीम में से किसी को बेस में रुकने के लिए कहा था और वो सच में रुक गए बैनर कहता है तुमने मुझे तो ऐसा कुछ नहीं कहा तुम किस बारे में बात कर रही हो मारियल कहती है तुम्हारे स्टाफ के बारे में तुमने उनको बहुत कुछ सिखा रखा है ज़्यादातर गलत वो मेरे ऑर्डर्स को इग्नोर करते रहते हैं मैं तुमको काम से नहीं निकाल सकती लेकिन उनको निकाल सकती हूँ 
बैग आता है वो चले गए हाँ वो मेरे ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे मारियल कहती है मुझे पता चल जाता है जब तुम झूठ बोलते हो बहर कहता है मारिया मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे एक सवारी की जरूरत है मारियल कहती है मैं उनको तुम्हारी तरफ भेजती हूँ फिर तुम पाँचों यहाँ आकर बहाने बनाना जब तक कि मैं रेजिग्नेशन लेटर लिख रही होंगी और ब्रोस मुझे हर बार अपने गलत कामों का जिम्मेदार मत बनाओ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इधर वो चारों अब भी रास्ते में ही हैं और उनको पता चल जाता है कि डॉक्टर बैनर बच गया है और किसी की जान भी नहीं गई है अब पैटी मजाक में कहती है मुझे थोड़ा टेरिजन ही लग रहा है मैं चेंज हो रही हूँ मैलिना बताती है हमारे ऑर्डर्स हैं डॉक्टर बैनर को बैठाना और जल्दी से बेच पहुँच मारिया हिल की तलवार के सामने अपने गले कटने के लिए रख देना डेमन कहता है हम ह्यूमैनिटी के लिए बैनर के लिए अपनी जान दाव पर लगा रहे हैं और शील्ड हमें क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट कर रही है जिसब कहता है तुम चिंता मत करो हमें कुछ नहीं होगा डेमन कहता है ओ तुम कभी नहीं सुधरोगे कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है लेकिन तुम उस गुस्से को छुपाकर मुस्कुरा देते हो और अजीब सा बहाना बना देते हो जिसब कहता है हम सबके लिए चीज़ें बहुत बुरी चल रही हैं हम बैनर के साथ मुश्किल भरे काम करते हैं और जो कुछ तरीके अपनाते हैं वो कुछ गलत होते हैं डेमन कहता है तुम फिर से शुरू हो गए तुम पूरे कमीने हो और आजकल बैनर के पालतू बनते जा रहे हो मलिना कहती है उसके साथ बहस मत करो डेमन डेमन कहता है मैं करूंगा क्योंकि मैं किसी से नहीं डरता और क्योंकि मैं इसकी नोटंकी बाजी से तंग आ चुका हूं। अब वो दोनों बहस करने लगते हैं लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि टेरिजन मिस्ट के संपर्क में आने से जिसब के चारों तरफ एक ककून बनने लगता है जिसपे डेमन और पैटी ककून को तोड़कर जसब को बाहर निकालने की कोशिश करती है लेकिन आखिरकार जसब ककून में कैद हो जाता है अब पैटी उस ककून पर मुक्के बरसाने लगती है और कहती है ये सही नहीं हो रहा बीमारी मुझे है जबकि इलाज तुम्हें मिल रहा है इस तरह से तो मैं मर जाऊंगी तभी ककून में से लाइट निकलने लगती है जो कि उस प्लेन को डिस्ट्रॉय करने लगती है और इस वजह से प्लेन में से धुआं निकलने लगता है और डॉक्टर बैनर इसे देख लेता है उधर प्लेन के अंदर जिसे पैटी पर अटैक कर देता है इधर डॉक्टर बैनर हल्क में कन्वर्ट होकर प्लेन के अंदर उसे तोड़ते हुए पहुँच जाता है और ककून से प्लेन को क्रैश ना करने के लिए कहता है जिसपे अब जैसा हल्क पे अपने बीम से अटैक करता है लेकिन इससे हल्की बॉडी ना ही जलती है और ना ही उसे ज़्यादा दर्द होता है अब तक जैसा एक मॉन्स्टर की फॉर्म में ककून से बाहर आता है जिसपे हल्क उसे स्पीयर मारता हुआ प्लेन से बाहर धकेलने की कोशिश करता है लेकिन जैसब की बीम की वजह से हल्क हंसने लगता है और हंसता हंसता बैनर में कन्वर्ट हो जाता है बैनर के अंदर का गुस्सा खत्म हो चुका है और बैनर बिना किसी बात की परवाह किए खुशी खुशी नीचे गिरने लगता है और गायज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए